അപ്പം നമ്മുടെ ഓണം എക്സാമിന് വേണ്ടി തകർത്തുള്ള പ്രിപ്പറേഷനിലായിരിക്കും എൻ്റെ മക്കൾ നോക്കാൻ മിസ്സിന് അറിയാം പഠിച്ച് പൊളിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഒരു ഓണം എക്സാം തകർത്ത് എഴുതും ആ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു ഡൗട്ടും വേണ്ട അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത മക്കളാണെങ്കിൽ ഓടി വന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കാം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ഒത്തിരി വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരുന്നുണ്ട് പ്ലസ് നമ്മുടെ മാരത്തോൺ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് മിസ്സ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമിന് ഷാറായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇതാ കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൊണ്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഉറപ്പിച്ചോ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ ഓണം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഓണം എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെറ്റർ ഡയറി ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്നതാണ് ലെറ്റർ അപ്പോൾ ലെറ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം ജനറൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് മിസ് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്കും കൂടെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പോൾ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇൻഫോമൽ ലെറ്റർ ഉണ്ട് ഫോമൽ ലെറ്റർ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇൻഫോമൽ ലെറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഫോമൽ ലെറ്റർ ആണ് ഫോമൽ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒഫീഷ്യൽസുമായിട്ട് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒഫീഷ്യൽ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഫോമൽ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് വേറെ വേറെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇൻഫോമൽ ലെറ്ററിന് ഒന്ന് കാര്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം ദാ ഫോ ഇൻഫോമൽ ലെറ്ററിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും അത് നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുന്നു ഡേറ്റ് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം സല്യൂട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ ഡി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു മാറ്റർ എഴുതാതെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം അടുപ്പമുള്ള ഒരാൾക്കാണ് നിങ്ങൾ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് അല്ലേ അപ്പം കാര്യമായിട്ട് അവരുടെ എന്ത് ചോദിക്കുക കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് കുറച്ച് സ്നേഹമൊക്കെ തോന്നട്ടെ അല്ലേ നമ്മുടെ സ്നേഹം അവർ മനസ്സിലാക്കട്ടെ അപ്പം കുറച്ച് സുഖമല്ലേ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഹൗ ആർ യു ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഹാപ്പി ആൻഡ് ഹെൽദി നീ അവിടെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഹെൽദി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഐ മിസ് യു അല്ലോട്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ നിന്നെ ഒത്തിരി മിസ് ചെയ്യുന്നു ഇനിയോ എവ്രിതിങ് ഈസ് ഫൈൻ ഹിയർ ഓക്കെ അപ്പം ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു ലെറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇവിടെ എല്ലാം ഓക്കെയാണ് ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ലെറ്റർ ടു ഷെയർ സംതിങ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വിത്ത് യു ഇനി എന്തോ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലെറ്റർ എഴുതുന്നുണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് എന്ത് ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ലെറ്റർ ടു ഷെയർ സംതിങ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വിത്ത് യു എന്തോ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നിന്നോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് ഇനി എന്ത് എഴുതാം ഇനി മാറ്റർ എഴുതാനുള്ള സ്ഥലമാണ് ആ മാറ്റർ അങ്ങോട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും എന്താണ് കാര്യം എന്നുള്ളത് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് വെച്ച് എഴുതാം പിന്നെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് സോ നോ വറീസ് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും എഴുതാനുണ്ടാവുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം ദെൻ പ്ലീസ് റൈറ്റ് ബാക്ക് സൂൺ അവസാനം നമുക്ക് എങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കാം ആ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് തിരിച്ച് മറുപടി എഴുതണേ ഗീവ് മൈ വിഷസ് ടു യുവർ ഫാമിലി നിന്റെ ഫാമിലിയുടെ അടുത്ത് എൻ്റെ അന്വേഷണമൊക്കെ പറയണം ടേക്ക് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യുവർ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേര് എഴുതുന്നു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് ലെറ്ററിന് ഇനി അഡ്രസ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഫോമാറ്റ് തന്നെയാണ് അഡ്രസ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ് സല്യൂട്ടേഷൻ ഇൻട്രോ ബോഡി കൺക്ലൂഷൻ യുവർ ലവിംഗ്ലി ദൻ നെയിം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലെറ്ററിന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇൻഫോമൽ ലെറ്ററിന് ഇനി ഫോമൽ ലെറ്റർ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ ഈ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഫ്രം അഡ്രസ്സ് എഴുതണം അപ്പോൾ ഫ്രം എന്ന് എഴുതണം എന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ ഇല്ല ആ അഡ്രസ്സ് മാത്രം നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതിയാകും ഫ്രം എന്ന് എഴുതണം എന്ന്
ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ജനറലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഇത് തന്നെ അങ്ങോട്ട് മുഴുവൻ എഴുതി വെക്കാനല്ല പറയുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് സെൻറ്റൻസ് മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ക്ലോസിംഗ് സെൻറ്റൻസും കൂടെ നോക്കാം അല്ലേ ഹോപ്പ് ടു ഹിയർ ഫ്രം യു സൂൺ ഓക്കെ നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വേഗം തന്നെ മറുപടി കത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വരുന്നത് ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് റൈറ്റ് ബാക്ക് സൂൺ ദൻ ഗീവ് മൈ റിഗാർഡ്സ് ടു യുവർ ഫാമിലി നിന്റെ ഫാമിലിനൊക്കെ എൻ്റെ റിഗാർഡ്സ് എന്താണ് അന്വേഷണങ്ങൾ അറിയിക്കുക വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ യുവർ റിപ്ലൈ പിന്നെ എന്താണ് സ്റ്റേ സേഫ് ആൻഡ് ബി ഹാപ്പി വിത്ത് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ലവ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ നൗ വി വിൽ റൈറ്റ് മോർ ലൈറ്റ് ഓക്കെ പിന്നീട് കുറേ എഴുതാം മിസ്സിംഗ് you a lot let's meet soon bye for now take care innokke parnittu endu cheyyam close cheyyam namukku or letter okay clear aanallo appo nammude letter ezhudana question ende makkalku orappayittum nammude question paper la kaanam appo pedikkanda kaari onnum illa ithreyum kuri kaaryangalum kooda ningal format ezhudi ennu vechal thanne alleke format okke krithyamayittu undu ennu vechal thanne avaru ningalku mark veedunnundayirikkum plus ingeyulla additional aayulla kaaryangalum kooda shraddhikka matter ningalde kayil undayirikkanam matter kayil undavanamengil endu venam a textbook alleke chapter manasa ും Bye bye